为了看延禧城，来自世界各地的粉丝都聚集在这里。据说他现在正在准备进军好莱坞。现在走上红地毯的是国民女神叶欢迎。啊，不愧是女神，优雅而美丽的走在红毯上。现在已经来到了我们的面前，让我们为她尽情的欢呼吧。对了，当年叶欢迎和金永健还是歌手的时期，曾经传过绯闻吧？放放我叶欢迎小姐，这是什么情况？难道是叶欢迎和金永健的表演吗？啊啊啊,啊！不愧是叶欢迎。真是太美了，跟我一起走。两个人亲密走在红毯上的样子，看上去很温馨啊！期待两个人往后的合作，变得更漂亮。别在这装熟了，好伤心啊！怎么能这么对待帮你的恩人呢？延禧城，哎呀，看你做的采访，完全改掉了你的口音啊！现在真有演员范儿了。我们公司是不是该把你挖过来呀、啊？你马上就要进军好莱坞，走国际路线了。雷贝松导演的新电影，你列入主演备选了。咱们说不定会成为自己人。什么？哦，你还不知道呢。雷贝松导演的新电影，我决定投资了。那你这话的意思是，你有话语权了？你又要有什么动作吗？我们这边当然要提我们合理的建议了。这可是四百万欧元的投资，别伤心。人生呢，总会起起伏伏。农村的放牛娃也可以成为一线明星，而一线明星。也可能会被换掉，这不就是生活的乐趣吗？<笑>家人，你不能这样，你不能每次需要我的时候就把我叫出来。你知道，我最近不方便。为什么？你是害怕被拍到吗？不是这个意思，是你太危险了。你知道这是哪儿吗？这家酒店是你丈夫的。祝贺你。听说。过千万了
我在美国的时候也看了，真的特别好看。我就知道，你一定会成功的，家人。我真的特别想你，虽然我们分开了。我的心里一直都有你，家人，你这样太危险了。喂，哥，这一次我终于钓到了一条大鱼。怎么了？怎么还不走？我好累呀、啊！好的，好的，我知道了。欢迎啊，叶董，明天让你去公司一趟。怎么，又换了个女的？得去打招呼吗？你爸昨天竟然晕倒了，是因为心肌梗塞，后天就要进手术室了。说想你了，想见一下自己唯一的女儿。哎，就算是你爸那么坚强的人，这么一晕倒，也多少还是让人有点担心呢。连新职员面试都能参加，想必身体没什么问题。我过生日都不联系的，现在叫人来干什么？不是叫人来，而是叫我唯一的女儿过来。这不是在写遗嘱吗？什么遗嘱？现在可以了。难道你明天就不活了吗？你知道吗？你爸爸我小名叫子龙。我能成为这个圈子里的龙，那是因为我制作出了世界上最最顶级的紫水晶。之所以能有这样的成就，就是因为这种紫水晶。紫衣集团拥有世界顶级紫水晶，而你是紫衣董事长的独生女。来，你猜一下，这两只杯子里哪个是国产紫水晶呢？呃，你这是干什么呢？你看，这就是我们的紫水晶，放入顶级红酒中会完全和红酒合一，就好像它们本就是一体的一样。而在全世界，只有我们的紫水晶才拥有那样耀眼的紫色光芒。我要是有什么意外的话，你可要守住它啊！爸，我早就告诉过你了，我对经营一点兴趣都没有。朴秘书，照我说的行。叶欢迎是我在这个世上唯一无条件爱过的人。为了我的女儿，这一次，我要给你一个。无法拒绝的提案，我要把全部公司都交给我最心爱的女儿叶欢迎。但是，我现在说的是重点，你用红笔记录一下。是，董事长。我这个爱无理取闹的独生女叶欢迎，要找到一个值得信赖的男人结婚，而且婚姻要保持三年，那我就承认你是真的长大了，并且把公司交给你。爸爸，在你完全继承公司股份之前，你的叔叔会临时负责公司的经营。爸爸